Hi students, welcome back. We had been learning about the lesson, the sound of music. So we have already finished the first part. Evelyn Glennie ke baare mein. Now we are going to see the second part, the Shanai of Bismillah Khan. Shanai, the kya kabi? Is one of the musical instruments. शादी शादी में आप तो सुना होगा नहीं तो मंदिर में सुना होगा एम्बर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेसिडेंस फॉर इट हैड ए श्री एंड प्रेजेंट साउथ मुगल एम्बर औरंगजेब ही बैंड रोक लगाया द यूज ऑफ पुंगी इन द रॉयल रेसिडेंस उनका रॉयल रेसिडेंस में परिवार में फैमिली में घर पे ये पुंगी बजाना वो बंद कर दिया फॉर बिकॉज इट खड़े श्री तीखी अनप्रसन्न साउंड इसका आवाज थोड़ा श्री तीखी वो अनप्रसन्न आवाज था लेकिन पुंकी बिकीन द जेनरिक नहीं जेनरिक जनरल नेम नेम गिवन इन कॉमन नेम फॉर रेडट रेडट मीन्स इंस्ट्रूमेंट हॉल रेडट नॉइस मेकर्स रेडट नॉइस मेकर्स रेडट मीन्स विंड इंस्ट्रूमेंट विच हैव हॉर्ड्स विंड इंस्ट्रूमेंट विच हैव हॉर्ड्स दैट इज रेडट इंस्ट्रूमेंट बाद में पुंकी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रेडट नॉइस मेकर्स ये हॉल वाला म्यूजिक बजाने वालों के एक कॉमन बैंड का नाम बन गया फ्यू हैड थॉट नो बडी हैड थॉट फ्यू विदाउट एन आर्टिकल मीन्स नो नो वन हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड किसी को भी पता नहीं था एक दिन ये नया नाम पे नया रूप में दोबारा हमारे सामने आ जाएगी ये पुंगी का यूज वहां पे बैन किया था ये बार ऑफ ए फैमिली और प्रोफेशनल म्यूजिशियंस एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन का परिवार में एक बार था हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस उनको रॉयल पैलेस से थोड़ा रिलेशन था संबंध था ही डिसाइड टू इंप्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी ये पुंगी का टॉन उसका साउंड का क्वालिटी थोड़ा चेंज करने के लिए सोच लिया विद ए नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वॉज लॉन्गर एंड ए ब्रॉडर दैन द पुंगी ये पुंगी इंस्ट्रूमेंट का छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है उसमें क्या किया ही अटैच ए लॉन्ग पाइप हॉलो पाइप ए हॉलो स्टेम That was longer and broader than पुंगी पुंगी से थोड़ा और लंबा है चौड़ा भी है विथ हॉल्स उसमें हॉल भी था एंड मेड सेवन हॉल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप वो हॉल वाला पाइप के ऊपर सात हॉल भी लगा लिया एंड वेन ही प्लेड ऑन इट जब उस पर प्ले करके देखा एक एक हॉल बंद करके बजा के देखा Closing and opening some of these holes, soft melodious sounds were produced. उसके अंदर से इतना सुंदर soft melodious voice आ गया. पहले पुंगी का बात था क्या था? It was very thicky, shrill sound, unpleasant sound. But इसमें थोड़ा modification करके देखा. What modification was made? ये पुंगी में एक लंबा सा स्टेम अटैच कर दिया लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन पुंगी देन इसमें सात हॉल लगाया वेन की बिगैन टू प्ले पुंगी बाई क्लोजिंग एंड ओपनिंग द हॉल सुंदर सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस उसमें से निकला एंड एवरी वन वॉज इंप्रेस सभी ही प्लेड द गिफ्ट फॉर रॉयल 
ये राज्य की ये परिवार के सामने ये म्यूज नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा के सुनाया एंड एवरी वन वॉज इंप्रेस्ट ये गाना सुनकर सभी लोग इतना इंप्रेस हो गया द इंस्ट्रूमेंट वॉज सो डिफरेंट फ्रॉम पुंगी पुंगी से बिल्कुल अलग है Had to be given a new name. इसलिए उनको एक नया नाम भी देना था As the story goes, कहानी ऐसे जा रहे Since it was first played in the Shah's chamber, ये पहले कहा बजाया था शाह के सामने मुगल एम्बर शाह के सामने राजा के सामने बजाया था And was played by a नाई Barber. नाई ने बजाया शाह के सामने So the instrument was named the Shanai. 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 Now, how is it coming? The instrument was first played before the Shah, and was played by Nai Baba. So the instrument was given the name Shanai. Shanai. Ka naam kaise mil gaya pata hai? The sound of the Shanai began to be considered auspicious. ये इसका आवाज बिल्कुल सॉफ्ट है मेलोडियस है तो ये शहनाई का साउंड ऑस्पिशियस कुछ अच्छा शुभ अवसर से शुभ बातों से जुड़ा हुआ एक आवाज बन गया बिकॉज इट वॉज रिलेटेड टू सम प्रोमिस गुड फॉर्चून भाग्य से रिलेटेड कुछ अच्छा चीजों से जुड़ा हुआ एक आवाज के जैसे मान लिया एंड फॉर दिस रीजन इस रीजन से इट स्टिल प्लेड इन टेम्बर्स एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल अनअवॉइडेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग अब ये अभी भी मंदिर में बजाए जाते हैं और ये ऐसे एक अनअवॉइडेबल इंस्ट्रूमेंट बन गया फॉर नॉर्थ इंडियन वेडिंग In the past, the shanai was part of the nobat or traditional ensemble. Ensemble spelling is E N S C M B L, but pronunciation ensemble of nine instruments found at the royal court. In the past, shanai was a part of nobat. Nine instrument के एक part दूर में से एक था. And traditional ensemble of nine instruments found at a royal court royal courts mein jo they had considered nine musical instruments as auspicious unme se ek instrument tha ye shan shanai shuru shuru mein till recently it was used only in temples and weddings lekin abhi tak ye only mandir mein और शादी में बजाए जाते थे द क्रेडिट फॉर बिग रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑल टू द क्लासिकल स्टेज लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज परफॉर्मेंस के लिए लेके आया ये क्रेडिट गोस टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान तो सबसे पहले इट वाज प्लेड इन रॉयल कोर्ट्स देन सिंस इट वाज ऑस्पिशियस मंदिर में भी बजाया जाता था शादी में भी बजाया जाता था लेकिन अभी अभी ये क्लासिकल म्यूजिक स्टेज में भी बजाए जाते हैं ये इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज में लेके आया ये क्रेडिट गोस टू उस्ताद बिस्मिल बिस्मिल्लाह खान आई सी ए फाइव ईयर ओल्ड बिस्मिल्लाह खान प्लेड ए गिल्ली डंडा near a pond in the ancient estate of dumrao in bihar as a 5 year old child jab wo 5 saal ka ladka tha bismillah khan played gilli danda kahan pe near a pond a kund ke paas in the ancient estate of dumrao in bihar ke ek purane estate ke kund ke paas baith ke bajata tha and he would regularly go to the nearby bihar ji temple to sing the bola puri chai ka to uske baad he would go regularly to the nearby bihar ji temple why to sing the uh, bhojpuri chai ka 
एट द एंड ऑफ ए प्राइस ये इसके एंड में उनको एक प्राइस मिल जाता था गिवन बाय द रॉयल महाराजा ये महाराजा उनको एक गिफ्ट भी देता था व्हाट वाज द गिफ्ट ये बिग लड्डू वेइंग 1.25 किलोग्राम मतलब सवा किलो का एक लड्डू ये प्राइस गिवन बाय द लोकल महाराजा अब ये बच्चा क्या करता था ये भोजपुरी गाता था कहां पे मंदिर में तो ये गाने के बाद की वो गेट्स ये गिफ्ट बाय द महाराजा वो गिफ्ट क्या था ये लड्डू वेइंग 1.25 किलोग्राम देन दिस हैपन 80 इयर्स अगो ये 80 साल की पहले की बात है and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in india the bharat ratna ek ladu se chalu ho gaye gift end ho gaya india ka sabse highly award highest civilian award the bharat ratna dekho kaha se kaha tak pahuncha to mandir mein gana gata tha kya gata tha sing the bhojpuri chai tha वो गाना एंड होने के बाद देखिए वो गेट्स ये लड्डू बे 1.25 किलोग्राम सवा किलो का एक लड्डू महाराजा देता था वहां से ये अस्सी साल की पहले की बात है बात है अस्सी साल के बाद वो कहां तक पहुंच गया ऐसा एक होल्डर ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया द भारत रत्ना देन व्हाट हैपेंड लेटर We shall continue the class in the next video. Thank you. Thank you very much.